随后就传闻，仙界联盟内部有大人物腐化堕落，与邪魔勾结，由上九仙界玄聘仙界的妙华仙帝主持下，展开对整个联盟的审查。难道你之前说的仙帝陨落，是妙华仙帝他？是的。先是一个本该被妙华仙帝审查的下二十四仙界，发现妙华仙帝迟迟未来，仙王带人去寻找，发现一处星域发生了神秘大战，立即上报了联盟。紧接着，不等联盟当值的那位仙帝去玄聘仙界询问，玄聘仙界几位仙君就上报，妙华仙帝的魂灯灭了。张小友，一位正值巅峰的仙帝陨落。恐怕整个诸天万界都会动荡，我们天元大陆也难以置身事外呀、啊。齐文、徐师弟、若霞师妹，你们都是上九仙界出身，天元大陆接下来一段时间，恐怕要麻烦你们了。没问题，妙华仙帝的始祖陨落肯定会让整个诸天万界动荡，九大仙界都会牵扯其中。我们三个仙界和天云正好可以互相联系，互相援助。多谢三位了，有九大仙界之三的帮助，天云大陆应该可以度过这次动荡了。徐师弟、若小师妹，我们立即联系各自师门和长辈吧。张凡，你也做好准备。妙华仙帝陛下的失踪背后，肯定有那神秘势力参与。若真如此，恐怕……我知道你的意思。九幽邪魔和太虚邪魔，不会错过的。玉玲、老宋，你们配合老道长，将修炼资源和一些仙符、仙气等都发下去。天云大陆所有修士，都做好战争的准备。天王外起全力仙魔大战，众英雄、美人，速速回归仙界。张师兄、袁师姐，我们就先回仙界了。界不知道以后的诸天万界将会如何。恐怕战争的硝烟将会遍布所有世界了。本以为在张凡小有你消灭了噬魂魔尊那个魔头之后，我们天元大陆的修士终于可以安心修炼。在你的帮助下，朝着成为仙界而努力。哎，没想到居然会发生如此大的事情。不知道等到事情平复，我天元大陆又将变得如何？老道长放心，万事皆有我在。上仙，尹宗主，你们快看！宗主，上仙，不好了！<笑>我和其他师兄在护界大阵外巡逻，忽然遭遇了敌人的袭击，师兄他们为了掩护我，都牺牲了。我一定会为你师兄他们报仇的。你先将那些敌人详细描述一遍。是，是邪魔，是上仙之前发给我们的手册上所记载九幽邪魔中的一种。但在师兄们掩护我突围的时候，我还看到了其他的。我看到了一对穿着黑袍兜帽的修士和九幽邪魔站在后面。宗主，上仙，你们一定要将这些邪魔的走狗通通都抓住，对他们执行正义。好，老道一定会的。你先下去休息。老道一定会为我的弟子报仇的。嗯，张小友，袁仙子，怎么了？老道长还记得，我从血缘战场归来，却在这浮空岛闭关不出吗？莫非当时小友你除了突破修为外，还受伤了，需要闭关治疗？在从血缘战场归来途中，我遭遇了一个神秘黑袍人的袭击，重伤，而之后。我又多次遇到了他手下的神秘黑袍势力。这神秘黑袍人究竟是谁？他手下的势力为何现在还和邪魔待在一起？之前张凡能和一位仙王隔空交手，就算是突破前，能重伤他的，恐怕也是仙界大人物。如果是真的话，之后发生的事情，老道长你也知道，但有个猜测，我和张凡没有和你说。我们怀疑妙华仙帝的陨落也和这个神秘势力有关。什么？如果是真，那他们现在已经来到天云大陆界外，恐
怕是早已知道张小友你这段时间的所作所为了。这是在哪里？